भागातले एक कोमटे मापरवाडी जलाशयाच्या इथे आहोत तर या ठिकाणी आपण पाहत आहात या धरणाची पातळी एवढ्या खोलवर गेलेली आहे इतक्या काही बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी नुकसानही झालेलं आहे हे जलाशय बांधताना बऱ्याचशा बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची शेती याच्यामध्ये गेली आणि काही ग्रामस्थांनी काही ग्रामस्थांनी तक्रार देखील पाटबंधाऱ्याकडे दिलेली आहे की जो आपण जो हा वॉल बघत आहात आपण जो हा वॉल बघत आहात या वॉलमधून इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी लिकेज आहे तर या लिकेजची गर्दी काढण्याबाबत बऱ्याचशा नागरिकांनी पाटबंधारे विभागाला तक्रार दिलेली आहे तक्रार दिलेली आहे इथले शेतकरी बरेचसे त्रस्त आहेत त्याच्याबद्दल त्या शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे खात्याला वारंवार पत्र दिलेले आहेत तरी शासनाने काय अजून त्याच्याकडे पाठपुरावा काहीच केलेला नाही आहे तर या शेतकऱ्यांना जे काय आहे शेतकऱ्यांचे जे काय मागणी आहेत त्या पद्धतीने त्यांनी शासनाने पाठबंधाऱ्या विभागाने पूर्ण कराव्यात आणि आपण आता पाहूया शेतकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहे तरी आपण आता जाणून घेऊया शेतकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत तुमचं नाव काय दिनकर बाबूराव पवार बरं पवार साहेब तुम्ही सांगा या जलाशयामध्ये तुमची मोटर किती वर्षापासून आहे बारा वर्ष झाली की आहे बरं याच्या अगोदर तुमची मोटर कुठं होती याच्या मागे जवळजवळ पाचशे फूट पाठीमागे होती नंतर दाखवू शकाल हो दाखवू शकता टेकाच्या पाठीमागे होती विहिरीचं टेक दिसते ना त्याच्या पाठीमागे होती तर आता हे जे काय आहे ते म्हणजे काय चाललंय हे म्हणजे सर्व अंधार नदीचा कारभार चाललाय पाठबंधारे खात्याचा आता मला सांगायचं म्हणजे एप्रिल मध्ये ही अवस्था आहे मे मध्ये एक टाकी पाण्याचा राहणार नाही हे पाठबंधारे विभाग हे काय करतात आणि पाठबंधारे विभागातले अधिकारी हे काय करतात गुरांना प्यायला पाणी राहणार नाही जमिनीचं सोडूनच द्या तुम्ही काय माहिती देऊ शकाल या संदर्भात या लिकेज मुळ दरवर्षी पाईपलाईन आहे ना खाली खाली घ्यावी लागते आणि या वर्षी ठीक थोडं पाणी पुरवेल पण पुढच्या वर्षी तर पाणीच भेटणार नाही हे लिकेज बंद नाही झालं तर बरे कशामुळं झालंय सर्व हे कॅनल लिकेज असल्यामुळं खाली कॅनलला कॅनल फुल भरून चाललंय लिकेज काढू शकत नाही का त्यांना भरपूर वेळा प्रयत्न केले सांगितलं कम्प्लीट केले पण ते काही लिकेज काढायला येतच नाही तुम्ही काय माहिती देऊ शकाल या संदर्भात या लिकेज मुळ दरवर्षी पाईपलाईन आहे ना खाली खाली घ्यावी लागते आणि या वर्षी ठीक थोडं पाणी पुरवेल पण पुढच्या वर्षी तर पाणीच भेटणार नाही हे लिकेज बंद नाही झालं तर बरे कशामुळे झालंय सर्व हे कॅनल लिकेज असल्यामुळं खाली कॅनलला कॅनल फुल भरून चाललंय लिकेज काढू शकत नाहीत का त्यांना भरपूर वेळा प्रयत्न केले सांगितलं कम्प्लीट केले पण ते काही लिकेज काढायला येतच नाही आपण पाहत आहात इथल्या ग्रामस्थांनी देखील जी काही माहिती दिली आहे या लिकेज संदर्भात तसेच या ठिकाणी काही सुशिक्षित बेरोजगार देखील तरुण आहेत तर हा एक तरुण आपल्या समोर आहेच त्याला आपण विचारूया त्याचे काही प्रतिक्रिया आहेत तुझं नाव काय मित्रा माझं नाव चैतन्य हरिश्चंद्र गायकवाड व्यवसाय काय तुझा व्यवसाय काय नाही मी सुशिक्षित बेरोजगार आहे म्हणजे माझे शिक्षण झाले माझं बीएससी पर्यंत बीएससी पूर्ण झाले माझं आणि आम्ही आता पाईपलाईन केली त्याच्यावर शेती करतोय किती पाईपलाईन केली पाईपलाईन आमच्या आता सध्या सहा हजार फुट आहे सहा हजार फूट हा सहा हजार फूट पाईपलाईन आहे अंदाजे काय खर्च घातला असतील अंदाजे इथं आमचा आठ लाख रुपये खर्च केलेला आहे बरं तुला इथून तिथपर्यंत पाणी नेण्यासाठी सक्षम झालेलं आहे म्हणजे नेऊ शकतो का इथून तिथपर्यंत पाणी नेण्यासाठी सक्षम मी आता सध्याला तर आहे पण आता पाणी लिकेज मुळे खाली चाललंय पूर्णपणे त्यामुळे आता मोटर उघडी व्हायच्या पूर्ण स्थितीत आहे दीड दोन महिने जर उसाला पाणी मिळालं नाही तर आम्ही व्याजाचा हप्ता कसा भरणार बँकेचा असा आहे ना त्यामुळे पूर्णपणे अडचणीत याच आपण पहिले आहात सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाने देखील त्याची प्रतिक्रिया दिलेली आहे तरी त्याच्या नोकरी धंदा त्याला मिळत नसल्यामुळे त्याने शेतीमध्ये उतरण्याचा प्रयत्न केला पण तिथे देखील तो सफल झालेला नाहीये हे त्याच्याकडून आता आपण पाहिलेच आहोत तरी आपण पुढचा एक ग्रामस्थ आहे त्यांच्याकडून त्यांची प्रतिक्रिया घेऊया नमस्कार नमस्कार आपलं नाव काय माझं नाव हरिश्चंद्र शंकर गायकवाड आपण ही शेतीच करता हो शेतीच करतो मी पण आपण काय सांगू शकाल या तलावाबाबत तर या तलावाचं म्हणजे महत्वाचं हे आहे की हा लघु पाटबंधारे तलाव कुंटे हा जो तलाव आहे ह्याच्यावरून जवळजवळ आमच्या ग्रामस्थाने 
वीस ते पंचवीस आमचे वीस कनेक्शन मोठं चालू आहेत बाजूच्या वाढीतले पण काय काय आहेत कनेक्शन पण आता हे जे कॅनॉलचं जे वॉल आहे हे पूर्वीपासूनच लिकेज आहे पूर्वीच्या काळात जरा थोडंसं म्हणजे मोटर कनेक्शन कमी होते त्यामुळे लोकांना पाण्याचं काही येणं होतं पण आता ते इतकं पाणी चाललंय जो अख्खा कॅनॉल भरून चालू आहे लिकेज आणि वारंवार पाठबांधारे खात्याकडं तक्रारी केल्या लोकप्रतिनिधींच्याकडे केल्या पण कोणी लक्ष द्यायला मागत नाही धरण धरण पूर्ण गाळानं भरलेलं आहे आणि ह्या वर्षी तर पाणी साठा म्हणजे पूर्ण धरणातला जवळजवळ संपलेला आहे आणि शेती ही आता धोक्यात आलेली आहे सगळ्या शेतकऱ्यांची आणि त्या सुद्धा आता जवळजवळ मला माझ्या माहितीप्रमाणे अठरा ते वीस पाणी परवाने पुन्हा एक वेळ परत दिलेले आहेत तर आज हा ह्याच लोकांना जर पाणी पुरणार नाही आज त्यांच्या जर आठ पाच पाच सहा सहा सात आठ आठ लाख रुपये खर्च केलेले आहेत शेतकऱ्यांनी त्यांनाच पाणी पुरत नाही आणि नवीन हे केलेलं आहे तर हे पाठबांधारे खात्याचं काय कुठल्या धोरणानं त्यांनी हे केलेलं आहे तर आम्ही आता ह्याच्यावरती सर्व आमचे जे ग्रामस्थ आहेत तर यांची आमची एक हे झालेली आहे आणि त्याच्यावरती आम्ही खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडे आम्ही तक्रार केलेली आहे ती तर त्यांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे की संबंधित अधिकाऱ्याला बोलवून हे जे लिखेच्या संदर्भातलं गाळा संदर्भातला प्रश्न मी सोडवतो आहे त्याने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आता बघूया पुढे काय होतं तर तरी शासनाने ह्याच्यात लक्ष घालावं शासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि हा पाण्याचा जो आमचा जो शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न आहे तो मार्गी लावावा ही अपेक्षा आहे आमची तरी आपण पाहत आहात इथल्या शेतकऱ्यांनी देखील त्यांची प्रतिक्रिया प्रत्येकाने दिलेल्या आहेत खूपच असे एक त्रासदायक वातावरण या ठिकाणी आहे इथल्या शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होत नाहीये आता मे महिना लवकरच येतोय पुढीलच महिना मे महिना आहे त्या मे महिन्यामध्ये तरी इथे यांच्या गुराढोरांना देखील पाणी भेटणार नाहीये यांनी वारंवार तक्रार देखील केलेल्या आहेत त्या तक्रारीचं निवारण देखील यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाहीये तरी यांची एक विनंती आहे शासनाला की आमच्या या तक्रारींचं निवारण लवकरात लवकर करावं आपण पाहत आहात कॅमेरामॅन शिवाजी पवार सह महाराष्ट्र न्यूज चॅनेल सातारा आपण पाहत आहात कॅमेरामॅन शिवाजी पवार सह मी विशाल गायकवाड महाराष्ट्र न्यूज चॅनेल सातारा